跟我商量再做最后决定。回美国多好啊，干嘛要商量？你应该恭喜我才对。回到美国又可以过堕落腐朽的生活了。你再给我最后一次机会，你相信我，我一定会说服我父母的。你还年轻，不懂得父母是怎么想的。等我走了之后。你肯定会找着一个漂亮、善良、年轻的女孩子，到时候别忘了告诉我一声。宋晴，我想再问你最后一个问题。说。如果我不比你小十岁，咱俩的结局会不会完全不一样？世界上没有如果。真希望我比现在大十岁。我也希望，我也希望自己再年轻十岁。年轻多好啊！年轻可以不顾一切，不用瞻前顾后，什么都不管。可惜，不可能了。我走了，你爸妈还等着你呢。忘了我。什么可笑的？给我摘了！不摘，坚决不摘。宋强，我不会放弃的，我一定要说服你爸还有我父母，我要让全世界人知道我爱宋强。我对你真的是一点一点一点感情，都是我自己一厢情愿。我不会放弃服装店，更不会放弃你。我对你的感情是绝不会变的，就算天塌下来，我也要跟你在一起。为什么不跟他在一起？我走了以后，这就是你的生活。你还说你对我没有感情？你今天怎么来了？不是前天刚来过吗？想您了呗。还是我闺女有孝心，惦念着我呀。跟您商量个事儿行吗？啊，你说。往后啊，下棋行，但不能跟人急啊。您别再因为下棋弄出个高血压、心脏病来，咱不合适的啊。哪儿能呢？你爸就这么点爱好。天凉了，您得注意身体，别着凉。没事儿。往后要吃什么，想吃什么就买，别舍不得花钱啊！那些钱留着没用、哎。知道了。多买点那个保健品、营养品吃啊。知道了。你今天怎么啰里啰嗦的，跟当年你妈似的？爸，再过两天我要回美国了。是吗？这么快？您跟我一块儿回去吧，好吗？外国那地方我待不惯，话听不懂，吃的也不顺口，想下班棋都不成。我就在这儿待着，哪儿都不去。那往后我回来看您的时间少。哎，你
你这次回去，是为了那个臭小子吗？不是，我在美国待了十多年了。回国来有点不大习惯。那小子人还不坏。哎，真没想到你们会搞成这样。回美国后，常给我打电话。我知道的，爸。是回美国哎，又不是坐大狱去，搞得这么沉痛干什么呀？咱们三个人聚到一块儿，多不容易啊！还不到一年呢，你要回去了。那你这一走，什么时候再回来啊？两三年。就算你想躲那个小龙，你也没必要去那么远的地方啊。玉红，这会儿别说这些了，咱们呢，就祝他一路平安吧。嗯，来，一路平安，一路平安，给我们打电话、嗯。哎，你爸那儿你放心吧啊，我跟叶红会经常去看他的。其实你也真是的，为了躲那么一个小男孩。就得远离他乡，你也太没出息了你！呀，怎么回事？思思，思思，思思，思思，思思，人呢？这大家好，我叫李小龙，可能很多朋友不认识，但是我相信，有大部分网友都读过一篇名叫《情书》的小说，那个作者就是。曾经有许多读者骂。说起从这次，您还没告诉您叫什么？我叫宋晴。送你一份小感情。哎呦，你算不算呢？晴天霹雳的晴。因为其实那就是一封写给我最爱女人的一封情书。因为她的名字叫宋晴，所以又叫情书。就是我这一生最爱的宋茜。詹，不，不詹，你怎么那么幼稚啊？爱情本来就是幼稚的。你们看，她是不是很年轻，很漂亮？她就比我大十岁，就像我我小时候里写的一样。我的小说里写的就是我们俩的故事，现在就是一个年龄问题。他打算离开，回美国去。但是我想告诉你，只要真心想，大十岁又怎么了？两个同年同月同日生的人不相爱，两个人在一起有什么意义呢？
谢。人思思干的，思思，思思，你出来！怎么回事儿？宋音，电话。喂。我知道这样有可能留不住你，但我不在最后努力争取一次的话，我想我一辈子也不会安心。其实你不用回美国，真正该走的人是我。我这就跟父母回温州去。我向你保证，我这一辈子都不会再踏足北京半步。你知道一辈子有多长？一辈子变数有多少？就算是明天，我都不敢保证。你又拿什么来来保证一辈子？不说了。不知道会做出什么事来。谁都不许送我。世界上还有这么纯真的爱情？行了，别看了，事情都已经过去了，过两天我们就回温州去了。小龙爸爸呀，我说你的心太狠了。想当初，你父母也是不同意我们两个人的婚事，我们是多么受煎熬呀！你现在何必又要为难我们的孩子呢？那我说你是怎么回事啊？是谁寻死觅活的说，李小龙要跟着那个女人走，他就不活了？那是你穿梭我，把我架上去下不来了。小龙爸爸，咱们别管孩子的事好不好，不反对他们了。
暂时不能跟你们回温州去了。那你想干什么？我不能让晴姐一个人孤零零的去美国。你为了一个女人，连自己的父母亲都不要了。我怎么能不要你们呢？我这一生中最大的愿望，就是希望你们健康、快乐，希望你们因为能有我这样的一个儿子，而感到骄傲和自豪。儿子，爸爸妈妈为你感到骄傲，为你感到自豪。儿子，别跪着，快起来，这跪着多疼啊！我想，我暂时做不到了。我要为晴姐去美国。我知道，他是因为我才去美国的。我不能让他一个人跑到美国去受苦。我要去陪他，我要去照顾他，关心他，陪他度过在美国最难的一段日子，然后我就回来，我回来陪在你们身边，给你们养老。宋冲一辈子都不再离开你们，永远都陪在你们身边。我向你们发誓，我这一辈子都不会再提和宋清结婚的事儿，更不会和他结婚。宋清，永远都是我的姐姐。我永远都是宋清的弟弟。别说了，儿子，别说了，妈妈早就被你们两个纯真的爱情感动了。行，妈妈同意，同意你们两个人在一起。不是。我坚决不同意！你真是个死脑筋！当初你要是你爸爸妈妈不同意我们在一起，我们会有一个这么好的家吗？会有一个这么棒的儿子吗？我跟你说，你要是不同意，我就跟着儿子还有那个大妹子，我们一起去美国。你一个人回你的温州去吧。走，儿子，走，我们走，走。慢着！你急什么？我只是不同意小龙到美国去。我没有不同意他们俩在一块儿。你这个死荷花，我看你是出毛病了。当初是谁要死要活的，反对他们俩在一块儿啊？哼！现在你倒是，全怪在我一个人头上了。你同意了？爸爸同意了。爸爸，你同意了是不是？你同意了？爸爸同意，我就知道你会同意的。我知道爸爸会同意的。
没干什么呀。我这次来就彻底住这儿不走了。谁让你住这儿的？咱不是都说好了吗？你好，你订的披萨。啊，蒙着了，谢谢。哎，哎，你干嘛干嘛呀？你这是？好漂亮啊！哎，我吃啊。凉了就不好吃了。李小萌，你到底要干什么？嗯，我爸妈走啊。走了就走了呗，走了跟我有什么关系啊？我也要走。他们回温州呀。我要去美国。温州，你怎么没去啊？你怎么没跟他们一块走啊？就是自从那天你说你要回美国。他们就对你改变看法，再加上，嗯，昨天他们无意中看见我的小说，还有还有我的视频，我妈感动了一宿都没睡着觉，今儿早上过来就跟我说，说他回温州了，他来的事儿，他们就不管了。那这事儿就这么结了？那就这么结了。了吧？不会吧，这也太不靠谱了。我们来送你来了，你什么情况？对啊，小龙哥，你怎么在这儿？哎哎，怎么回事啊？我不走了，小龙也不走了。什么？不走了？那那这礼物怎么办呀？我不管，你得给我报销。那哪成啊？拿进来吧，快！进来，进来，进来，进来。真是没想到啊，结局会是这样的啊！就是，害我白流一宿眼泪。我昨天以为你走了就再也不回来了呢。不行，你们俩得陪我，发酒。好好好好好。哎，小东，嗯，你父母到后来还算是通情达理哈、啊。通什么呀？要是早点答应，不就没那么多事了吗？哎哎哎哎，别那么腻味啊！要腻味。回家你回去干嘛呀？嫉妒了，嫉妒了找胡振东去、啊。<笑>来来喝酒喝酒喝酒，喝喝喝喝喝，快哎哎哎！谁呀、啊？我给你打电话你不接、嗯，没谁，打错了，来，没喝酒谁？不会吧？打错了也不能这么个错法啊！啊你别给我看看，看看看看谁？是谁？谁啊？别看了，何晶啊？叶红，不会吧？这么长时间了，他还有脸给你打电话？这要是我，我不骂死他！何晶，你干嘛呀？你还有脸再找叶红啊？你不是走了吗？你走远远的，你还好呢。喂，你别打电话骚扰他。这样啊，何晶啊，本来是想在叶红过生日的当天向他求婚的，可是没想到在生日头一天，芳芳喝醉了酒，让车给撞了
，这一撞一下子就昏迷不醒，所以何静一直在深圳照顾他呢。那他也用不着人间蒸发吧？他担心叶红啊。他也不知道芳芳什么时候醒，也不知道他照顾到什么时候，所以他就没吱声儿。现在好了，芳芳醒了，他一看没什么事儿了，就给叶红打电话吧。可是，一打电话叶红就挂，一打电话他就挂，他也没地儿解释去。这倒是，红也够倒霉的，什么不好的事情啊，都让他赶上了。好不容易有一个何叔叔是真心对他好吧，切，又不知道从哪儿冒出一个什么前妻。还敢在红衣生日之前出车祸？你说，那个什么方，他哪怕是晚一天再出车祸，我看红衣也能跟何叔叔在一起了。嗯，你说红衣真的能原谅何叔叔吗？这你就别操心了。叶红是个菩萨心肠，没准何晶还没开口呢，他就先怪自己没接电话了。对对对，我老看红衣不接电话。八成啊，是怕自己心软当年结婚的时候就是我给你当的伴娘，没想到这辈子还能给你当第二次伴娘。嗯，心里不平衡了吧？有本事你也接呀、啊，你接十回，我跟叶红给你当十回伴娘，十回伴娘。<笑>狗嘴里吐不出象牙，你才接十回呢，十回我是接不上了。不过我还真没想到，我跟叶红前后脚的时间离的吧。你怎么就接我前头了呢？哎呦，就这个你也要占先呢你？啊，不甘心不甘心，你抢着接呀！反正叶红也是明天才举行婚礼，哎，你今儿举行呗。你别激我啊！激我，我今儿晚上就接。<笑>去去去去，没人激你，知道你想嫁人都想疯了。哎呀，亮亮，啊，你可真牛啊啊！如今你也混上这么大一套房子了。那可是我童年的梦想，原来我们家才这么大。哎，那我还记得你的梦想是想要一个好爸爸呢。现在不是也美梦成真了吗？孙子
来来，忙我忙我，快！兄弟，我来我来我来。我来我来我来差不多了，菜菜来了来了来了，来师傅，走，好啊，哎呀，师傅，真好，哎，一红跟你，真好啊，师傅，说实话，嗯，好人自有好报，话嘛，倒是句好话，但是你小子这口现在是越来越正了啊。师傅还是师傅，什么艳红艳红的什么意思、啊哦？师娘，师娘，师娘，改叫师娘，哎、知道吧？我错了，错了，错了。哎，你可真有勇气啊！真的跟那个小龙什么姐弟恋啊？你就不怕过个十年八年，老么咔哧眼，人家把你甩了？哎呦，不用再过十年，就现在已经人老珠黄啦。<笑>哎呦喂，你说人生在世，不就那么短短的几十年吗？咱都四十岁的女人了。你都得让自己活得痛快点吧，不能让自己终身遗憾。趁着现在还有活下去的勇气，赶紧满足自己，要不然的话，这一辈子说过去就过去了，多冤呐、啊！<笑><笑>你就吹吧你，你哦，这不是你那时候了啊？要拒绝人家李小龙，把自个儿折磨的成心脏病的时候了？得心脏病我也认了呀，那主要比你。跟胡振东这么，哎呦，拖着没头没尾的，还强撑着呢。你现在到底跟他怎么样了？要是不行，赶紧找下家啊！哎呀，挺好的事儿到你嘴里，怎么跟打麻将似的？什么换下家呀？我说的不对嘛。<笑>麻烦问您一下，呃，何金何先生是住这儿吗？哦，您是来祝贺他新婚之喜的吧？对对对，你稍等，我给你叫一下。哎，老何，哦，哎，有人找你，谁呀、啊？来来来来，谢谢啊，没事没事，谢谢谢谢。谁呀、啊？呃，您是何先生吧？是我说您您您是呃，我叫胡振东，从上海过来的。哎呦喂，胡律师，您好您好，七哥七哥，您稍等您稍等啊，叶红叶红，你看看谁来了，快来快来，出来出来，看谁来了。哎呦，小胡，哎，你好你好你好，来了来了，哎来了。胡律师，哎，你怎么知道叶红结婚啊？那还用说吗？肯定是那那，哟，是吗？是怎么了？反正叶红结婚也是大事儿，振东也不是什么外人。哦呦，振东振东的好亲热哟！哎，叶红，哎，叶红，呃，祝你们俩百年好合。哎，谢谢谢谢谢谢。就来吧，还拿什么东西啊？这是。哎，这个外面太冷，进屋说吧。哎呀，不行不行不行不行不行！胡律师，你得跟我们说清楚啊，今天到底干嘛来了？说不清楚，这门不能随便进喽。今天不是叶红的大喜日子吗？你们俩有那么大面子吗？有那么大面子吗？我没有，不知道你有没有。我也没有。哦，有、哦哦哦哦哦。什么嘞？赶紧坦白从宽，抗拒从严了吧？哎，快说你。爸，你有什么事就赶紧跟小林阿姨说吧啊！对呀、啊，你看孩子都着急了。好好好好好，今天借着这个大喜的日子，也当了这么多朋友的面，呃。小小小小小小林，我我觉得。说啥嘞？你等谁呢？一起，让我爸赶紧说。哎，好，那个，呃，半年前我离开了北京去上海，我觉得我这个决定是错误的。哎。呃，如果去了上海而错失了你，呃，这是我这辈子最悔的事情了。啊！听着吧。所以呢。小玲，呃，你就嫁给我们叶老得了。哎，嫁喽！好，能不能？行行行行，行了行了。小玲阿姨，嗯，就答应我爸爸。嗯嗯嗯。好，阿姨答应你。爸爸。啊、<笑>你说了吧？什么？我
输了。哎，你忘了？啊、怎么了？在酒吧里咱打赌，没错，你说过啊，是吧？对，四十岁的女人怎么着来着？哎呀，行了行了，四十岁女人了不起，了不起，情不尽，大点声，女人四十万岁！哇、哦，干嘛？老婆，救我救我救我！撵都撵不走，挡都挡不住。缘分要是没到吧，你盼也盼不来，等也等不着。你打着灯笼都没地儿找去。如果去了上海而错失了你，这是我这辈子最悔的事情。比如说，我们三个人要能生活在一起的话，我可以照顾你母亲和你。我和我母亲也可以照顾您。太好了，我们想的完全一样。嗯。今天天气真好，咱们结婚吧。姐今天怎么了？只要两个人真心相爱，都说大十岁，就是大四十岁又怎么了？哎，我还没问你们俩人呢，啊，这都是结过一回又离过一回的人了，怎么对结婚还那么热衷啊？都刚离了不到一年吧，急死败脸的，他又结婚了，这你就不知道了。结过婚的女人最怕孤单了，往往离了婚就急死败脸的要结婚，哪怕第二任老公再次，那也死活不离，怕人说三道四啊，是吧？那男的呢？男的不一样啊，他们往往恢复了自由身之后，很难马上接第二次。即便是接了，那要有个风吹草动的，就赶紧离。他们离过一回了，还怕第二回啊？哟、哦，瞧你说的，怪吓人的。当然是长得帅、呃，浪漫、体贴多金、又温情的男人呗。那是你的想法。我现在就想找一个真的对我好，也对孩子好，能够实实在在的负责任的人。我倒没想那么多，我觉得就应该找一个、嗯、互相欣赏、互相尊重的男人。要我说，其他的都不重要，什么长相啊、身材呀、啊。有没有孩子啊？有没有车子？有没有房子、啊？老婆是离是散是死是活，这些都不重要，重要的是人生观、价值观跟自己的一样就行。